Cześć! 28 czerwiec. Wspaniała informacja dla posiadaczy instrumentu Yamaha Genos. Na stronie Yamahy w sekcji downloadu ukazuje się najnowsze oprogramowanie o kodowej nazwie 1.40. Przypomnę tylko, że poprzednie najnowsze oprogramowanie nosiło nazwę 1.30. Czy ten najnowszy soft przynosi coś nowego, czy przynosi coś dobrego, czy jest to wielka zmiana, czy może malutka, drobna, kosmetyczna? O tym przekonacie się za chwilę, bo już nie mogę się doczekać, kiedy razem zainstalujemy oprogramowanie właśnie na moim instrumencie Yamaha Genos. Więc witaj! W kolejnym odcinku Yamaha bez tajemnic. Ja nazywam się Jerzy Stróżycki i zapraszam Cię po przewodnik krok po kroku po instalacji oprogramowania na Yamaha Genos. Działajmy! Ach, no i bym zapomniał. Do instalacji systemu będziesz potrzebował pendrive'a i jakiegokolwiek komputera z dostępem do internetu. Ok. Mówiłem, że na samym początku będziecie potrzebować pendrive'a, ale nie każdego pendrive'a będzie czytał Genos. Dlatego warto by było go włożyć i sformatować tak, aby instrument nam go czytał. W tym celu wkładamy pendrive'a do gniazda, klikamy przycisk menu, następnie menu 2 i nasz magiczny kluczyk o nazwie Utility. I tutaj mamy czwartą od góry zakładkę Storage. Klikamy następnie na USB 1 i macie doskonały przykład tego, że e, mam tutaj pojemność mojego pendrive'a 0 bajtów. To znaczy, że mój pendrive jest nieobsługiwany, przynajmniej chwilowo, bo ma zły system pliku. I jak go stworzyć, żeby on był czytany przez e, Genosa? Ano bardzo prosto, klikam sobie format. Instrument mnie pyta, czy jestem pewny, aby sformatować pendrive'a. No pewnie, że tak. Jestem pewny. Niech się formatuje. Format przebiegł poprawnie i pojawiło mi się 14 GB dostępnej pamięci na pendrive. Zanim zaczniecie cokolwiek robić, najważniejszą sprawą przed aktualizacją oprogramowania jest kopia zapasowa. I w tym samym oknie, dokładnie w Utility, mamy przycisk Factory Reset Backup. Na samym dole ostatnia opcja. I teraz przechodzimy strzałeczką na drugą stronę i mamy opcję Backup Restore. Zaznaczamy sobie Include Audio Files, jeśli będziesz chciał zachować wszystkie pliki MP3, MIDI i tak dalej, całą resztę i klikamy przycisk Backup. Instrument informuje nas, że Backup, czyli kopia zapasowa, zostanie zapisana na dysk USB. Klikamy OK jeszcze raz i Cały backup przebiega. Trwa to minutkę, dwie, trzy, zależnie ile plików będziecie mieli. To jest bardzo, bardzo ważna czynność, bo w przypadku, gdy będziecie robić aktualizację oprogramowania i nie daj Boże zabraknie prądu, będziecie potrzebowali wysłać in instrument na serwis, to wsiadacie na jakiegokolwiek Genosa, robicie sobie re restore, przywracanie systemu z pendrive'a i gracie imprezę. Nie ma wtedy najmniejszego problemu, aby takie tematy połączyć. Na sam początek w przeglądarkę internetową wpisujemy Yamaha Genos Firmware 1.4 Następnie klikamy Enter i szukamy w przeglądarce Genos materiały do pobrania Jest to dział do ładu strony Yamaha, gdzie możemy właśnie pobrać nasz najnowszy firmware Szukamy Genos Firmware Updater 1.40 no i cóż, mamy informację, że będziemy potrzebować dysk USB, czyli pendrive, co najmniej o pojemności 500 MB sformatowany w instrumencie, czyli taki, który Genos będzie czytał. E, następnie jest tutaj opisana procedura całej instalacji, ja pozwolę Wam sobie to przetłumaczyć. E, pobieramy e, firmware, e, następnie rozpakowujemy ten plik na komputer, następnie podłączamy dysk USB do komputera, i rozpakowujemy plik PRG do głównego katalogu pendrive'a, to jest bardzo ważne, do głównego katalogu, a nie żadnych podfolderów. Jest również informacja, żeby nie wyłączać instrumentu e, podczas e, operacji właśnie 
e, update'u, no i żeby dobrze podłączyć plik USB, upewnić się, że pewnie się ci w gnieździe, bo w przeciwnym wypadku można coś tam uszkodzić lub zrobić jakieś miłe albo niemiłe bubu e, w systemie operacyjnym. Jest również instrukcja instalacji, żeby włączyć instrument przyciskając jednocześnie przycisk Start Stop na przednim panelu i przycisk Power On. No i postępować wedle instrukcji, które są na wyświetlaczu. Po, później poniżej macie całą e, instrukcję e, i informacje, co przyniosły nowe update, ale tym nie będę Was e, zanudzał. Potem zjeżdżamy sobie na dół strony, mamy umowę licencyjną, oczywiście całą czytamy wnikliwie, tak jest. Kiedy przeczytamy, klikamy tak, zgadzam się, pobieramy nasz plik. Zip ma 290 MB, więc zależnie od e, prędkości internetu będzie pobierał się różnie. U mnie to jest niecałe akurat e, dwie minutki, więc e, poczekamy sobie i będziemy działać dalej. Dobrze, kiedy nasz plik się pobrał, otwieramy folder docelowy, a następnie otwieramy archiwum genos 1.40 i rozpakowujemy archiwum do folderu. Następnie kopiujemy nasz plik Genos Setup PRG do e, dysku celowego, jakim jest właśnie nasz pendrive włożony w gniazdo komputera. No i kiedy się e, skopiuje, to tyle, jeśli chodzi o działanie na komputerze. I przesiadamy się z powrotem na instrument i zabieramy się do instalacji oprogramowania 1.40. OK, przechodzimy teraz do naszego instrumentu. Może to komicznie wygląda, że mój instrument nagle znalazł się pod osłoną przeciwkurzową, ale ja akurat nagrywam tą część filmu z dnia drugiego. Więc wkładamy nasz pendrive do gniazda USB to device. Takie gniazdo mamy z tyłu instrumentu, ale również mamy jak najbardziej gniazdo USB to device z przodu instrumentu. Ja dla wygody wkładam sobie pendrive'a w przednie gniazdo. Dobrze, przechodzimy do następnej czynności, jaką jest włączenie instrumentu. Tak jak pisał w instrukcji aktualizacji oprogramowania na stronie Yamaha, instrument włączamy przy pomocy dwóch przycisków. Pierwszym jest Start Stop i standardowo przycisk Power. Wystarczy je na chwileczkę wdusić jednocześnie. Następnie zwalniamy przyciski. Pojawi się logo Genosa i wyskoczy komunikat, że instrument szuka tego pliku. Dobrze, założyłem stałeczkę, więc mamy fajny podgląd na nasz wyświetlacz. Pojawił się komunikat yy, witający w instalacji oprogramowanie 1.40. Aby zacząć instalację, wciśnij przycisk Start Stop. To jest ten sam przycisk, którym włączaliśmy również instrument. To jest przycisk od obsługi stylów. Bardzo ważna informacja, nie wyłączać zasilania, dopóki Instalacja się nie ukończy, gdyż może to spowodować uszkodzenie oprogramowania instrumentu. Wciskam przycisk Start Stop, no i niech się dzieje! Ok, mamy to. Nie chciałem Was zanudzać czekaniem, ale z tego co widziałem to około 2,5 minuty instalował się system na moim Genosie. Wyskoczył komunikat, że instalacja jest kompletna i ukończona. Wyłącz instrument. Instrument wyłączamy przyciskiem Power na panelu. No i mamy to! Wita nas system operacyjny 1.40 I co na sam początek rzuca się w oczy? To jest to o czym mówiłem, czyli odświeżony wygląd naszego głównego panelu, można powiedzieć naszego pulpitu. Na sam początek widać od razu dużo więcej informacji, dużo fajnych i przydatnych informacji. A jakie są to informacje? Przede wszystkim w górnym lewym rogu nutka równa się 125, to jest liczba uderzeń na minutę, czyli tak zwane tempo. Druga informacja to jest informacja, w którym aktualnie takcie jesteśmy naszego stylu, naszego wykonu. To było również w instrumentach e, Tyros w poprzednich modelach. Tam była informacja, w którym takcie, ile taktów sobie zagraliśmy, można było sobie zobaczyć. A także dokładny bit w danym takcie. I to widać również tutaj, jest graficzny wykres bitu, w którym aktualnie się znajdujemy. Potem mamy informację transpozycji o całą oktawę. Przeniesienia oktawy minus 1, plus 1, czy też 0. I to też, czego brakowało, to transpozycja o pojedyncze półtony. Można sobie zobaczyć, jak się zmienia. 
zegareczek już był i mamy tutaj również informację na pomarańczowym e, obrazeczku, tu gdzie jest nazwa stylu 4 czwarte, czyli metrum stylu, tempo 125 i jest taka informacja 1 łamane na 8. Co ona oznacza? Ano ona oznacza nic innego jak długość tak zwanego paternu, czyli długość naszego, naszej wariacji. W tym wypadku oznacza to, że jesteśmy w pierwszym takcie z 8 taktów wariacji. Aktualnie mam wybraną A. Spójrzcie co się stanie, kiedy odpalę start. Mamy drugi takt i drugi takt tutaj. Mamy czwarty, piąty takt. Lecimy sobie w kierunku ósmego. I spójrzcie, tu się zresetowało. Jesteśmy znowu na pierwszym takcie. Natomiast tutaj jesteśmy już na dziesiątym. To oznacza ilość taktów w całym naszym wykona wykonaniu. A tutaj jest długość naszej wariacji w ilości taktów. Jeśli chodzi o główny wyświetlacz to jest tyle. Dużo ciekawych nowinek pojawiło się również w konfiguracji przycisków e, Live Control. Mamy je do dyspozycji tutaj. Tutaj pojawiło się bardzo dużo e, nowych funkcji, ale już nie będę Was zanudzał. Sprawdźcie sami, co można sobie e, porobić, co można sobie pozmieniać. I dużo nowych funkcji również pojawiło się w ustawieniach sliderów. Tak samo tutaj, jak i również w ustawieniach pokrętełek, gałeczek czy knobów. Jeśli chodzi o zmiany, to by było praktycznie na tyle, ale też bardzo ciekawą informacją jest to, jak wybierzemy sobie na przykład e, pioseneczkę, niech to będzie plik audio, czego nie było, to w prostej informacji, w jakim momencie danego utworu jesteśmy, jeśli chodzi o plik MIDI, to jest pokazane metrum, tempo i długość taktów i aktualny takt, w którym jesteśmy. Teraz sprawdzę sobie jedną bardzo ważną rzecz, o którą wielu, wielu się sprzeczało, ale dalej nie można. W aktualizacji 1.40 nie ma niestety na to, na co wszyscy czekali, czyli dwóch plików MIDI odtwarzanych jednocześnie, a szkoda, bo byłaby to bardzo e, fajna opcja przełączać sobie naszym... E, faderem pomiędzy plikiem MIDI 1 a plikiem MIDI 2. Niestety w aktualizacji 1.40 dalej nie da się tego zrobić, więc czekamy. Jeśli chodzi o zmiany, to byłoby e, tyle, więc e, cóż, w tym miejscu dodam tyle, że producent, czyli Yamaha po raz pierwszy przyznaje się oficjalnie do wsparcia konwerterów USB wideo. To takie małe urządzonka, dzięki którym możecie podłączyć na przykład telewizor do waszego instrumentu, czy też projektor. Z tego co wiem i kojarzę, robiliśmy to już z wieloma użytkownikami na oprogramowaniu 1.30, a wtedy takiej informacji nie było. Ale teraz producent na swojej stronie w broszurach do pobrania umieścił listę kompatybilnych urządzeń z właśnie Genosem. To bardzo ważne, bo na rynku pojawiły się urządzenia na przykład nieobsługiwane przez ten instrument. Są to urządzenia e, na chipsecie graficznym innym niż DL165 i DL195 i opartym na USB 3.0. My, Genosowcy, kupujemy na USB 2.0 na chipsecie najlepiej DL165 to Display Link DL165, ale wszystkie informacje znajdziecie na stronie producenta. Mam nadzieję, że po takim odcinku i przewodniku krok po kroku instalacja najnowszego oprogramowania w waszym Genosie przebiegła bez najmniejszych problemów. Dajcie znać, jaka funkcja nowego systemu podobała, czy podoba wam się najlepiej. Opiszcie to w komentarzu pod tym filmem. No i koniecznie subskrybujcie kanał Akademii Keyboardu, Keyboardway. Klikajcie dzwoneczek, żeby zobaczyć najnowsze odcinki, mieć powiadomienia, a także bądźcie ze mną na Facebooku na fanpage'u Akademii Keyboardu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.